Verið er að rýma fjölda húsa í Neskaupstað til viðbótar við þau sem að þegar hafi verið rýmd vegna snjóflóðahættum. Það er fjöld stórt flóð í dag hið stærsta í hreinunni til þessa. Ungur maður sem fekk stóra flóðið á mánudag inn til sín og fjölskyldu sinnar sýr atbyrðina íva upp minningar íbúa af snjóflóðinu 1974 þar sem faðir hans misti konu sína og tvö börn. Dómsmálar á þeir að segir að stjórnarandstæðan hafi sett á sviði ómerkilegan pólitískan leikþátt með vandraust tilögu sinni til að hann var felda á alþingi í dag. Átta starfsmenn við flóttamannamiðstöðuna í Mexíkó sem brann í fyrradag eru til rannsóknar grunnaður um mandráp. Það er að þeir hafi skilið 39 flóttamenn eftir innilokaða sem svo fórust í eldinum. Arnar Þór Viðarsson var í dag rekin og starfi landslistjálar að karla í fótbolta, örfáum dögum eftir stærsta sigur í mótsleik í sögu liðsins. Óvíst er hver tekur við. Komið þið sæl, yfirvöld standa nú fyrir einni viðtækustur rýmingu sem ráðist við verið í á Austurlandi, allt vegna mikillar snjóflóð og hættu samfara ofan kom og leysingum. Nú um kvöldmandaleiti verður fjöldi húsa í Neskaupstað rýmdur til viðbótar við það sem áður hafði verið. Einnig hafa hús verið rýmd á Eskifyrði, Fáskúsfyrði, Stöðvarfyrði og Mjóafyrði. Nú Óðinn Svann, Óðinn Svann fréttamaður er í Neskaupstað, já Óðinn það er mikið vassveður þarna núna. Já, Jóhanna, ég veit ekki hversu vel að sést, en það er í lóðat að segja að sé allt á flóti hérna. Það hafa björgunum setja fólk og þetta íbúar haft í næg og snúast í dag við að koma þessum vasselg í réttan farveg. Og svo auðvitað það sem er öllu alvarlega að fólk hefur þurft að yfirgefa heimili sín nokkrir hérna í dag. Ég tók nokkra íbúa tali fyrr í dag. Ekkert lát verðist vera flóðahættunni fyrir austan. Þó nokkur flóð hafa fallið þar í dag, meðal annars þetta hér á Eskifyrði. Flóði var minni háttar og ógnaði ekki byggð. Í þessu myndbandi sést glitta í hreindýr sem verðist hafa orðið fyrir snjóflóði á Eskifyrði. Í kringu það hefur safnað saman hópur hrafna sem hugsar sér eflaust gott til glóðarinnar. Norðfyrðingar, Eskfyrðingar og Seðfyrðingar sem búa á rýmingasæðum hafa ekki fengið að fara heim til sín síðan á mánudag. Gripið var aftur til frekari rýmingar í Neskupstæði í dag. Nú hefur einnig þurft að rýma hús í Mjóafyrði og Fáskrúsfyrði og Stöðafyrði. Það hefur gengið þessu í dag bara alveg ótrúlega vel, mikil samtakamáttur og bara eins og við vitum bara stendur fólk saman á svona stundum og það eru bara allir að vinna. Ekki er hægt að segja nákvæmlega hve margir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Óhættur þó að draga þá álíkt unna þetta sé ein viðtakasta ríming sem hefur þurft að grípa til hér á landi. En geti þurft að ríma á fleiri stöðum. Við bara fylgist átekta með, við vitum ekki um neitt leiða en þetta en við erum náttúrulega með en að besta fagfólki á landinu með okkur og erum bara að býða hvað verður næst og ef það verður. Appelsínugul viðvörun vegna asalláku og mikillar snjókomu á Austfjörðum hefur verið framlengd til klukka nýju í fyrramálið. Þá tekur gul viðvörum við vegna asalláku og regningar. Mikil ófærð hefur verið fyrir austan í allan dag vegna veðurs og skriðuhættu og lokað á milli flestra þjættbýla. Minnst 200 viðbrasaðilar hafa verið við störf í dag. Við erum búin að undirbúa þetta viðbrað mjög vel en viðbrað er búin að breytast. Við vorum fyrst að vinna með Seyðisfjörð, Neskumstað og svo Eskifjörð og núna eru suðuþyrðirnir undir. Þannig að viðbrað er aðeins öðrísi en við erum svo mikið á góðu fólki og viðbrað eins bara hratt og örugglega við. Á Norðfyrði þakkar fólk fyrir að gripi sér til varuðarðastafana. Við erum í rýmingu og í fyrri nótt vorum við líka í rýmingu en síðast í nótt þá fengum við að koma heim. En ég er nokkuð feginn því að það skuli vera svona strangt aðhald með rýmingu. Að þetta er alvarlegt mál. Við luttum til fóruldra með þetta er í gangi. Þurftum við að skilja allt eftir nátturlega. Fengum við reyndur að fara núna, hvað var það þriðudaginn? Ég fór eina ferð með að tvo fulla ruslapokkum að fötti og að fötum segi ég og öllu sem við gátum drífið. Eru þannig þreyttir á ástandinu? Já, ég væri til í að fara heim kötturinn enn þá heima alein, fylltum þust skálar og draslu en maður er samt að hafa áhyggjur. En það hafa fallið nokkur fleiri flóð í dag og ofanflóða sérfræðingur sá okkur að það hafi fallið flóð úr tröllagili en það hafi stoppað á svo kvöldlegum bremsukeilum en það hafa einnig fallið fleiri flóð. Og svo fjall enn stærra flóð úr drangagili 
og það var sjón að sjá, það voru sem sagt vitni að flóðinu sem sáu þegar það skalla á keilunum og, og, og loftköst 10 metra í loftu frá þeim árekstri en, en, en það flóð stöðvaðist sem sagt í keilunum. Þessi flóð eru það stór að, að við ákvæðum svona í öryggiskinni þó eigum síður vonað því þessi þörf á því að rýma talsvert stór svæði bæði í Neskaupstað þar sem ekki hafa enn verið reistar varnir og líka í norðurhluta seðisferðar undir bjólfi og þetta eru lang umfangsmæstu rýmingar sem gripið hefur verið til í þessum bæjum uh, frá upphafi uh, væntanlega og, og örugglega síðan 1995. Þessi flóð sem fjallu á mándagsmorgunin voru kóflaup og, og mjög efnislítil en, en ollu samt talsverðu tjóni á húsónum sem þeir á. En þessi flóð eru aftur svona hefðbundnari stór þung flóð sem fa, fara ekki eins hratt og það eru þessi flóð sem við höfum svona gert ráð fyrir að séu megin hættan á báðu þessum stöðum og, og víðast á landinu. Kóflaupin eru svona meiri undartekningi en þó dæmi um þau áður. Þessi hrina á mándaginn er lang stærsta kóflaupa hrina sem nokkuð tíman hefur spurst um á Íslandi og mjög aðeglisvert að verða vitni að því. Að það eru talsverð tíðindi að það, þessi flóð séu svona alvarlega. Þetta er lang versta snjóflóðarhrina í Neskaupstað síðan 1974 og sum flóðana lengri en 1974 í, í mannskæðu snjóflóðarhreinum sem þá átti sér stað. En það er við þetta bæta að Tómas, Tómas segist að, segir að það muni draga mjög hratt úr snjóflóðahættu þegar það dregur úr úrkomu á morgun eins og spáð er. En það er óhekkömulegt að rifja upp atburðina sem urðu hérna árið 1974 í Neskaupstað þegar að þessi atburður er skoðaður og í Kastljós í kvöld þá rætti ég við ung hjón sem hafa svo sannarlega sterka tengingu við þann atburð og við skulum fá að sjá smá brotur því viðtali. Og bara í sa svona sömu andra og ég sný mig við til þess að fara að labba aftur til baka og þá kemur bara eitthvað svakalegu kvellur. Ég finn alveg fyrir gríðalegu sjokki sko þegar ég sé herbyrgið hennar Eirúnar sem er sjö mánaða bara fullt af snjó. Það veist hérna rúmir sem hún er ekki byrjað að sofa í bara tínt. Getur þú sagt mér hver er svona þín tenging við atburðina 1974? Faðir minn uh, missir fjölskyldina sína í hérna flóðunum 74 og hann sjálfur að upplifa hérna að svonur hans lendi núna í, í þessu með sína fjölskyldu og, og ég með uh, sömu tölu og veist hérna konu og, og hefði tvö bött. Og þá snúa okkur að öðrum fréttum dagsins. Vantraust til að stjórnanandstöðunar Jón Gunnarsson dómsmálaráður var felda á alþingi í dag. Fórsætisráðara sagði að tillagan væri illa rökstutt. Tillagan var felt með 35 atkvæðum stjórnarþingmanna gegn 22 atkvæðum þingmanna samfylkingar, viðreisnar, pírata og flokksfólksins. Tómas Tómasson, þingmaður flokksfólksins, var sá eini sem sat hjá í atkvæðagreislunni. Þingmenn miðflokksins voru fjarverandi og tóku því ekki afstöðu til tillögunar. Segja má að niðurstaða atkvæðagreislunar hafi komið fáum á óvart. Aðeins tvís var áður hefur það gest á síðustu 70 árum að lagðar að verið fram vandrustillugur á einstaka ráðherra og í báðum tilvikum voru tillugurnar feldar. Síðast gerist það árið 2018 þegar lögða fram vandrustillugur á sýrið á Andersen þáverandi dómsmálaráðherra. Þórhildur Sunna Ævarstóti þingflokksformar Pírata mælti fyrir vandrustillugunni við upphaf umræðinar í dag. Stjórnarandstæðin lagði í sínu máli áhuslega og meint lögbrot ráðherra. Dómsmálaráðherra Íslands, Jón Gunnarsson, braut gegn þingskapalögum þegar hann bannaði útlendingastofnun að afhenda þinginu þau gögn sem þingið óskaði eftir á grundvöldi 50. og 1. greinar þingskapalaga. Með þessu aðtæfi sínu braut ráðherrann gegn einni af grunnstóðum þingræðisins á Íslandi. Hann braut gegn upplýsingarétti alþingis Íslendinga. Það er graf alvarlegt brot gegn þingin. Þessi tillaga fjallar um valdmörk á milli löggjafavalds og framkvæmdavalds eða það er réttara sagt þegar að þau eru brotin eða stíðið yfir þau. Það er mjög alvarlegt mál, frú forseti. Rökstunningur stjórnarandstöðunar byggði meðal annars á nýlugu minnisblaði frá skrifstofu alþingi sem hvernig byrja að túlka 51. grein þingskapa um heimild þingnefnda til að kalla eftir upplýsingum frá stjórnvöldum. Fórustumenn ríkistjórnarinnar gáfu lítið fyrir þennar rökstunning. Ég tel hins vegar að þessi vandröstilla sem hér er lögð fram og mælt fyrir sé enga veginn nægjanlega vel rökstutt. Ég tel ekki að minnisblað alþingis 
skapi grunn fyrir þeim orðum sem hér hafa fallið. Hvað þá að þetta minnisblað og þessi umræða hér marki endalok þingræðis á Íslandi? Þessi málfrundingu stenst enga skoðu. Aðrir stjórnarþingmenn og ráðherrar sögðu að eina markmið tillögunar væri að koma höggi á ríkistjórnina. Dómsmálaráðherra tók undir þetta í viðtali eftir að atkvæðagreislu lauk. Þetta er auðvitað pólitísk, ekkert annað, þetta er pólitísku leikþáttur sem að hér settur á svið, en nú aftur af þessum minnihluta, óvenju ómerkilegur í þetta sinn. Og þá er hann náuna fjallað um þetta mál í Kastli og Sjá eftir að tala við þingkonurnar Helgu Völu, Helga Dóttur og Brindisi Haraldsdóttur. Miðjumóð og vonbriði er dómur forsetta alþýðisambandsins og framkvæmtastjóra samtaka atvinnulífsins um fjármálaáttun ríkistjórnarinnar ekki sig gengið nógu langt í að taka á verbólgunni. Fjármálaáttun ríkistjórnarinnar til næstu fimm ára verð kynnt í gær og megin línur sagðar aðhaldi útgjöldum og teki aukning. Er áætluninni meðal annars ætlað að nýtast í baráttunni við verbólguna. Framkvæmdustjóri samtaka aðdýrlífsins segist enn vera að skoða áætlunina, það jákvæða sé að afkoman batni fyrir en búist var við og jákvæða þróun sé varandi skuldarhlutöll. Þetta skipti máli. Þannig að maður er þetta að fella eitthvað svona einfaldan dóm um þetta, þá hefði við viljað sjá miklu meira gert á kostnaðarleiðinni. En í stað þess er þetta einhvers konar miðjumóð sem kemur út úr þessu, þar sem lagt er til ný skattheimta og ymsa greinar atvinnulífsins og það sem kallað er tímabundin hækkun á tekjuskatti fyrirtækja sem að sporin auðvitað að hræða og við óttumst að verði varanleg hækkun. Forseti Alþýðisambands Íslands segir sakna þess að sjá ekki fjármálaáætluninni að gripi sig inn í og fjármangs sóttar sem það sé að finna og nefni til að mynda bankarskatt og fleira. Mín fyrstu viðbröð eru þau að það er í raun og rekkert sem að við sjáum í þessu sem að mun slá á verbólgu núna þessu ári. Þvert í móti þá er í raun og eru atriði þarna inni sem að eru frekar til þess að íta undir verbólgu á komandi mánuðum og fram á næsta ár. Og það er auðvitað gríðalega mikil vonbriði. Það er ekki verið að grípa inn til aðgerða gagvart heimilum landsins, þeim atriðum þar sem að vaxtabyrði hefur aukist verulega og kannski vandamálin eru hvað mest. Það er ekkert sem við sjáum hvað þetta var þar. Korki framkvæmdastjóri S.A. en ég forseti ASI telja nógu langt sig gengið í að verja stverbólgunni í fjármálaáætluninni. Forseti ASI hefði viljað sjá bremsu á húsalegu og lækkaða skatt á ymsum vörum og framkvæmdastjóri S.A. hefði viljað sjá flata niðurskurð hjá ríkinu. Og við söknum þess að það sé farið í meiri hagræðingu en raunberi vitni í þessari fjármálaáætlun sem ég held að byrja þess vitni að þannig erum við með Þessi áhættun sem vonbriði? Já, ég verð að segja það. Og við þetta má bæta að Haldur Benjamin Þorbergsson hefur ákveðið að hætta störfum í samtökum atvinnulífsins. Þetta kom fram í tilkynningu frá samtökunum nú rétt fyrir klukkan sjö. Reginn fastegnafélag tilkynnti skömmu síðar að Haldur hefði verið ráðið nýr forstjóri fyrirtækisins. Bruni í flóttamanna meðstuð í Mexiko á þriði dagur rannsakaður sem mandráp. Svo virði sem starfsmenn búðana hafi yfirgefið húsið án þess að gera tilrun til að bjarga þeim flóttamennum sem voru innilokaðir. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. 39 flóttamenn sem voru að reyna að komast til bandaríkjana fórust í brunanum. Þeir voru frá mið og suður Ameríku, flestir frá Guatemala. Þeir hefðu kveikt eld í dýnum til að mótmæla yfirvofandi brottvísun. Eldurinn breytist hratt út. Af myndum úr öryggismyndavélum að dæma yfirgáfu starfsmenni flóttamanna myndstöfarinnar staðin án þess að reyna að opna rimlana sem hjeldu flóttamönnunum inn í lokuðun. Þeir komist í hvergi undan eldinum. Sakamálarannsóknir hafin á brunanum. Se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada. Brunnin hefur hrundið að stað mótmælum víða um mið og suður Ameríku. Mótmælendur segja yfirvöld í Mexíkó byrja sína ábyrð. Það er una violación de derechos humanos a los venezolanos, pero sobre todo a los que dignamente quieren buscar otras oportunidades que no la pueden encontrar en Venezuela. Og áfram heldur straumurinn í átt að landamærum bandaríkjana. Þessi hörmulegi atburður situr í flóttamönnunum. Hvað mismo van a hacer con nosotros porque ya qué más podemos esperar? Ya no que ya no quemaron vivo por decirlo así, porque tuvieron como haber salvado esas personas y no lo hicieron. Knattspyrnusamband Íslands rakar í dag Arnar Þór Viðarsson úr starfi landsliðsþjálfara Karla. 
Einar er þessi brottur sem kemur í kjálfar 7-0 sigurs á, á Lichtenstein á sunnudaginn sem er stærsti sigurinn í sögu leiðsins á, á móti. Já, af hverju núna? Það er mjög góð spurning og mm. þessi tímapunktur vekur upp nokkrar spurningar. Ég hugsa þessi Lichtenstein leikur hafi verið tekin algjörlega út fyrir sviga og óanni hans nú í fyrst og fremst að leik liðsins í þessum leikum á móti Bosnýja síðustu viku sem tapaðist 3-0 mm. og í þjóðadildinni og undan keppni HM sem voru næstu keppnir þar á undan. Þá náttúrulega verðum að spyrja líka hvers vegna greipstjórnin þá ekki inni ef þau voru óanni með framistöðuna þar áður en að þessi undankeppni sem við erum stödd í núna byrjaði. En þetta er allavega niðurstaðan í, í dag. Þetta er niðurstaðan í dag og hann hefur látið af störfum. Hann hefur látið af störfum, já, aðstofaðþjálfari hans, Jóhann Skatt Guðjónsson, er ennþá við störf allavega þangað til að nýr þjálfari mm -hmm. verður ráðin. En hvað skildi hafa gert útslagið á þessum tímapunkti? Já, það virðist hafa verið ónæja eftir þennan leik út í, út mm -hmm. í Bosnýju að liðið hafi, já, hafi ekki sýnt þær framfæri sem að HM og, og, og það hafi bara verið meira áfall fyrir stjórnina en þau kannski reikniðu með. Mm, það var meira. allavega En þá spyrjum við okkur, Arnar hefur látið af störfum, hvað tekur við? Það er mjög góð spurning. Já. Nú náttúrulega byrjar þessi fræi stóla leik, leikur og verið að velta því fyrir sér í fjölmiðlum og mm. samfélagsmiðlum hver gæti tekið við. Óskar e, Rapp Þorvaldsson, Arna Gunnlaugsson, Freyr Alexandersson, Rúna Kristinsson verið nefndir af innlendu þjálfurum og ég hafi reyti af, af erlendum, svo Fjórtán aðaldrafélög BSR B náði í dag samkomulagi við ríki og reykjavíkurborg. Kjarasamningurinn er til 14.000 félagi BSR B og gildir í 12 mánuði. Atkvæðagreiðslan um samningana líkur 14. april BSR B og enn eftir að semja við önnursveitarfélög en borgina. BSR B var í samfloti með BHM og kennarasambandinn í samninga við ráðunum en tvö síðarendu félögin eru ekki alveg komin á leiðarenda samningagerðar. Við erum auðvitað að átta um okkur því að þyrst að horfa til þess að vegna óvissunar að gera skamtíma samninga líkt á almennu vinnumarkaði. Þannig að aðal markmið okkar í samningunum er að verja kaupmátt okkar fólks, þannig að þetta er fyrst og fremst launalegur. Og svo eru smávælar breytingar á, á vaktafinu til þess að betrum bæta umhverfi þar í kjölfar þess að við sömdum um styttingu vinnuvikunar í síðustu kjarasamningum. Er dána með þetta? Mm -hmm. Ég tel að við höfum komist eins langt og, og, og hægt er undir þessu kringustaf. Þetta ástand er auðvitað býsna alvarlegt og þess vegna höfum við lagt hart að stjórnvöldum að stíga inn í og verja hópana sem eru í hvað viðkomistu stöðinni. Blaðamaður Wall Street Journal sem var handtekið fyrir njósnir í Moskvu varð að mæta fyrir rétt í dag án lögmanns. Hann hafði verið að spyrjast fyrir um stjórnanda vagnarhópsins enga hers Rússlands forseta. Evan Gerskovic var handtekin í Jekaterinburg og færður fyrir dómara. Rússnesk stjórnöld segja að hann hafi orðið uppvísa af öflun upplýsinga um fyrirtæki tengt hernum sem teldust ríkislendramál. Hann hafi beinlínis verið staðin að verki. Pot prikrytjum journalistkoi djeitnesti, vize journalistkoi akreditatsi, tjek, sude pa provedionum meropriatiem, i im i v atnašenji njegu, on zanimalsa, Wall Street Journal hafnar þessu eindregið. Gerskovic var leitur fyrir rétt í dag en ekki fengu allir að vera viðstaddir sem áttu rétt á því. Jó, hann atchistil tjá pamíšenja, kattóri hann í pasjitali neapkadímum atchistit, nú, at advokatif og at journalista. Pravili tam pabistramu súd, ég nýsnaði skok hann zanil, 3 minút, 15 minút, ég nýsnaði. Stjórnmúlafræðingur segir að Gerskovic hafi rætt við sig fyrir tveimur vikum meðal annars um hug rússa til stríðsins í Úkreinu. Það er yfirmaður Vagnerhessin sem hefur barist við hlið þess rússneska í Úkreinu stríðinu. Hvorki hafi verið rætt um hermál nýja þjóðaröryggismál. Gerskovits er 31 sás á rússneska fóreldra og talar góða rússnesku. Hann hefur lengi starfað sem blaðamaður í Mosku fyrir ymsa miðla. Sex skip á vegum NATO eru við leita að tundurdöflum og sprengjum hér við land í samvinnu við sér að gera sveit landrikkisjæslunar. Leðangurstjórinn er reiknar með að finna fleiri sprengjur en í síðasta leðangri. Í dag eru 74 ár frá því að alþingi samþykti inngöngu í NATO. 250 er á skipinu sem koma frá Noregi, Fískalandi, Belgíu, Hollandi og Eslandi. Leitað verður næstu daga. Tíu ár eru frá því að flotin var hér síðast. Þá fannst tundurdöfl í kvalfyrði sem eitt var í samstarfi við séraðgerðasveit gæslunar. Það er að við 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 að
looking for a needle in haystack with, with the information provided by the Icelandic Coast Guard, I'm pretty confident we'll find more objects. Tæknin hefur breyst mikið frá því að tundurdubla flotin var hér síðast fyrir áratug. With the equipment we're bringing right now, uh, we should have a good chance of uh, locating uh, sea mines from uh, past conflicts. Særefurinn er eitt þeirra tækja sem gegnir þýðinga miklu hlutverki í leitinni. Which basically is a remotely operated uh, vehicle. Uh, it has a camera and a light on it, which allows us to identify objects on the sea uh, floor. So when we detect something with our sonar, we can uh, use this to identify whatever is down there, uh, which might be a sea uh, mine or some other ordnance that needs uh, removal. Lind hvílir yfir öðrum tækjum um borð. Sprengju aðgerðasveit landhelgiskerstunar hefur oft verið kvöldu til þegar tundurdubl hafa lent í veiðarfærum tókskipa. How dangerous can those mines be? Well, if you uh, are uh, unlucky enough to pick them up, uh, they can uh, be a, um, a danger. Uh, at, as the age pass, uh, the explosives within the mine is getting more uh, unstable. Uh, so that's a danger, but in as long as they're left uh, left uh, alone, uh, they don't present a, a danger to the common people in general. Fáar konur eru í hópnum, en sú sem ber ábyrð á að lið, matfæli og tæknibúnaður skili sér um borð, segir að ferðin til Íslands hafi tekið á. I have to be honest, uh, when I was uh, in transit to Iceland, uh, I got seasick. The weather was uh, quite tough and the waves were quite high, but I was able to to work. Og þá að veðri, í nótt eru í gildi appelsinugular viðvarnir á Austfjörðum vegna snjókom og asalhláku, en á morgun tekur við gul viðvörun þar vegna regningar. Spáðið suðaustan 8-15 metrum á sekund á landinu á morgun og verður kvassast með austurströndinni. Regning suðaustan og austanlands, annars væta með köflum en lengst af þurst á Norðurlandi. Hitu verður 5 til 11 stig og það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánari við veðrið að loknum íþróttum, þar sem meðal annars verður fjallað um brottrekstur Arnarstórs við þar svona landslýsjarana og rætt við vöndu Sigurgeirsdóttur formann KSI en það er Helga Margrét Höskursdóttir sem sér um íþróttafréttir kvöldsins. En þessu næst ætlum við að ríf helstu atriði þessa fréttatíma. Verið er að ríma fjölda húsa í Neskupstað til viðbótar við þau sem þegar hafa verið rýmt vegna snjóflóðahættu. Það er fyrir stórst flóð í dag hið stærsta í hrinunni til þessa. Ungur maður sem fikk stóra flóð á mánudag inn til sín segir atbyrðuna Íva upp minningar íbú á snjóflóðinu 1974 þar sem faðir hans misti konu sína og tvö börn. Dómsmálar á þeirra segir að stjórnanandstæðin hafi sett á svið ómerkilegan pólitískan leikþátt með vandröstilegu sinni til að hann var felt á alþingi í dag. Átta starfsmenn við flóttamannamiðstöðina í Mexíkó sem brann í fyrradag eru til rannsóknar grunnaðurum andráp. Talið er að þeir hafi skilið 39 flóttamenn eftir innilokaða sem svo fórust í eldinum. Þá er þessum fréttatíma að ljúka það komið að íþróttum, veðri og svo kastlausum.